வணக்கம் வீராஸ் வயசுக்கு வர வர இருக்கிறேன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கிட்ட சொல்லி இதை பற்றி கமெண்ட்ஸ் எது இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த தலைப்பு என்னென்னா இந்த பேங்க்கு இல்லைனா வெளியே இந்த என்பிஎஃப்சி இவங்களெல்லாம் வாகன கடன் வாங்குறீங்க வீட்டு கடன் வாங்குறீங்க இதெல்லாம் வாங்கிட்டு முன்னாடியே கட்டுறீங்க நீங்கள் இப்போ நூ வீட்டுக்கு நூற்றி இருபது மாதம்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு கையில் காசு வந்துடுது இல்லைனா இன்னொரு பேங்க்கில் வந்து உங்களுக்கு வட்டி கம்மியாக கிடைக்கிது இவங்க வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் போட்டுருந்தாங்க அவங்க பத்து பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இஎம்ஐ லெஸ் ஆகணும்னா இன்னொரு பேங்க்குக்கு போகிறதுக்கு இந்த இதை லோனை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணுறேன்றாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எந்த பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருந்தீங்களோ எந்த என்பிஎஃப்சியில் லோன் வாங்கியிருந்தீங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரீ க்ளோஸர் சார்ஜஸ்னு ஒன்று போடுவாங்க எப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன காலக்கடவுக்கு மு முன்னாடியே நீங்கள் கட்டுறதுனால உங்களுக்கு ஃபைனு லோனு கட்டலைன்னா அதுக்கு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க லோனை முன்னாடி கட்டினா அதுக்கு ஃபைன் போடுறாங்க ஏன்னா இது எது இது நான் ரொம்ப நாள் அவங்களுக்கு அவங்களோட பொசிஷனில் என்னென்னா இப்போ ஒரு பேங்க் உங்களுக்கு ஒரு லோனு கொடுக்குறாங்கன்னா நூற்றி இருபது மாதத்துக்கு லோனு கொடுக்குறாங்கன்னா நூற்றி இருபது மாதத்துக்கான அவங்களுக்கு வைப்பு கணக்குக்கு இந்த அசட் லைபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ திடீர்னு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க என்ன பண்ணால் அந்த இதை வந்து வேறு இடத்துல லோன் கொடுக்கணும் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த வாங்கின டெபாசிட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறது அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகும் இதுக்காக தான் ப்ரீ க்ளோஸர் சார்ஜஸ்ன்னு போடுறாங்க இது வந்து ஒன்றா இருந்தாலும் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் அவங்கள விட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒழுங்காக கட்டிகிட்டு இருக்கவங்க போனால் அவங்களுக்கு நஷ்டம் தானே அது போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உங்களை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இது போடுவாங்க இதெல்லாம் இருந்தப்ப இப்போ ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று வந்து பேங்க்ஸுக்கு இன்னொன்று வந்து என்பிஎஃப்சிக்கு பேங்க்ஸுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டில் வாங்கின எனி டேர்ம் லோன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் லோன் எதுக்குமே வந்து ப்ரீ க்ளோஸர் சார்ஜஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னு ரிசர்வ் பேங்க்கு கைட்லைன் இருக்குது அதே மாதிரி என்பிஎஃப்சிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ப்ரீ க்ளோஸர் சார்ஜஸ் போடக்கூடாது அப்படி அப்படின்றத வந்து ரொம்ப கிளியராக சர்க்குலர் போட்டு எல்லா என்பிஎஃப்சிக்கும் சொல்லணும்னு சொல்லி சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து அதனால் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் லோன் வாங்கியிருந்து உங்களுக்கு கம்மியான வட்டியில் இன்னொரு பேங்க்கில் எதுவும் லோன் கிடைக்குது அதை நான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ண சொல்ல போகிறேன் அப்படின்றப்ப இவங்க வந்து இல்லை ப்ரீ க்ளோஸர் சார்ஜஸ் ப்ரீ க்ளோஸர் சார்ஜஸ்னு எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் சில இடத்துலலாம் ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் இரு இன்னிமேல் கிடையாது அதை வந்து இந்த ஆர்பிஐ சர்க்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்களுக்கு விலக்கி அதிலருந்து ஏன்னா எங்கேயும் அவங்களுக்கு வட்டி கம்மியாக கிடக்குதோ இஎம்ஐ கம்மியானால் நல்லது தானே இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டு அதில் எங்கேயும் அவங்களுக்கு கிடைக்குதோ அங்கே போய் வாங்கிக்கிறது தான் கரெக்டானது கூட இதை பற்றி எதுவும் கிளாரிஃபிகேஷன் தான் என்கிட்ட கேளுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம